সালামু আলাইকুম তো আজকে আমরা দেখব কিভাবে লেজার তৈরি করতে হয় তো আমাদের আমরা যে বাম পাশে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে কি একটা লেজার তো এই লেজারটা আমরা তৈরি করব আর লেজার তৈরি করতে হলে আমাদের আগে জার্নাল তৈরি করতে হবে তো এর আগের ভিডিও দুটোতে আমি দেখিয়েছি যে একটা জার্নাল কিভাবে তৈরি করতে হয় তো ওই জার্নালটারই অ্যান্সারটা হচ্ছে গিয়ে এটা তো এই ফুল অ্যান্সার থেকে আমরা একটা লেজার তৈরি করব তো লেজার হচ্ছে গিয়ে এই প্রত্যেকটা জার্নাল যে এন্ট্রিগুলো আছে এগুলো এক একটা দেখা যাচ্ছে এটা ক্যাশের এন্ট্রি এটা ওনার ক্যাপিটালের এন্ট্রি আবার এখানে ক্যাশ দেখা যাচ্ছে এখানে রেন্টের একটা এক্সপেন্স দেখা যাচ্ছে এখানে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স তো এই সবগুলো যে আছে সেখান থেকে কমন যেগুলো আছে সেই কমনগুলোকে নিয়ে আমি একটা বই বানাবো যেটাকে বলা হয় লেজার বুক যাতে আমরা ওই দেখতে পারি যে আচ্ছা ঠিক আছে ক্যাশে আমার বিজনেসে কি ওই মাসে কত টাকা আসছে কত টাকা গেছে কোথায় গেছে কিভাবে গেছে তো জার্নালে আমাদের থাকে সবগুলো একসাথে মিক্স করা সব ট্রানজাকশনগুলো আর লেজারে থাকে একটা পার্টিকুলার বিষয়ের ট্রানজাকশন তো লেজার হতে পারে ক্যাশের উপরে লেজার হতে পারে আমাদের ওনার ক্যাপিটালের লেজার হতে পারে ইকুইপমেন্টের লেজার হতে পারে এনিথিং লেজার এই জায়গায় যতগুলো এন্ট্রি আছে সবগুলোরই একটা করে লেজার বুক হতে পারে তো জেনারেলি এক্সামে আমাদের আসে হচ্ছে গিয়ে বলা হয় যে একটা জার্নাল থাকে জার্নাল তৈরি করার পরে এরকম জার্নাল তৈরি করার পরে আমাদের বলা হয় যে এখান থেকে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট পেয়েবল এবং রেন্ট এক্সপেন্সের একটা তিনটা লেজার তৈরি করো তো লেজার খুব কম মার্ক থাকে লেজার খুবই সহজ এই কারণে তো এরকমই আমাদের পার্টিকুলার কিছু লেজার তৈরি করতে বলে আমরা আজকের ভিডিওতে তৈরি করব হচ্ছে গিয়ে ক্যাশের লেজার তো আমাদের বা ডান পাশে যেই জার্নালটা আছে এখান থেকে আমরা ক্যাশের জন্য লেজার তৈরি করব তো লেজারে আমার আমাদের যে ঘরগুলো আছে সেটা একটু আমরা দেখে নিই প্রথমে থাকে ডেট তো ডেটের মধ্যে থাকে হচ্ছে গিয়ে সিম্পলি ডেটগুলো থাকে এক্সপ্লেনেশনে থাকে হচ্ছে গিয়ে আমাদের এক্সপ্লেনেশনগুলো কীভাবে লিখতে হয় সেটা আমরা ব্যাখ্যা করছি রেফারেন্সের একটা ঘর থাকে ডেবিট ক্রেডিটের জন্য দুইটা ঘর থাকে আর ব্যালেন্সের জন্য থাকে তো ব্যালেন্সটা কীভাবে বের করছি সেটা আমরা বলছি আমরা দেখি এই যে কয়টা কলম থাকে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এই ছয়টা কলম দিয়ে আমরা একটা লেজার তৈরি করতে পারি এবং লেজার আমরা জার্নাল থেকে কীভাবে লেজার এন্ট্রিগুলো দিই সেটা একটু দেখি তো ক্যাশের জন্য যেহেতু আমরা লেজার তৈরি করছি তাহলে আমাদের যেটা প্রথমেই করতে হবে যে ক্যাশের যতগুলো ট্রানজাকশন আমরা দেখব সবগুলোকে মার্ক করে ফেলবো তো আমরা এখানে দিতে পারছি একটা ক্যাশ তারপরে আমরা ক্যাশ আর কোথায় আছে আর নাই এই যে এখানে একটা ক্যাশ দেখতে পাচ্ছি তারপরে এখানে একটা ক্যাশ দেখতে পাচ্ছি তারপর এই আর একটা ক্যাশ এখানে নাই এখানে নাই এখানে একটা ক্যাশ দেখতে পাচ্ছি নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ক্যাশ এই এখানে একটা ক্যাশ তো আমরা ক্যাশ কয়টা পেলাম একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা এই আমার পুরো জার্নালের মধ্যে আমরা সাতটা ক্যাশ পেলাম তো সাতটা ক্যাশকে আমরা সাতটা ক্যাশের এন্ট্রিকে আমরা আমাদের এই ক্যাশের জার্নাল লেজারে নিয়ে আসবো তো কীভাবে আনবো প্রথমে ক্যাশটা আমরা দেখি প্রথমে ক্যাশটাতে বলেছে হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে দশ টাকা ডেবিটে আছে দশ টাকা আমার প্রথম ক্যাশটা দশ টাকা ডেবিটে আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দশ টাকা ডেবিটে যেহেতু আমরা ডেবিটের ঘরে দশ টাকা লিখে দিব ওকে দশ টাকা ডেবিটে এবং কিসের জন্য এটা আমার ডেবিটটা হলো কোন কারণে এই ডেবিটটা আমার আসছে সেটা আমাকে এই এক্সপ্লেনেশনে ঘরে লিখতে হবে তো আমরা দেখি যে এই ডেবিটটার কোরোসপন্ডিং ক্রেডিটকে ওনার ক্যাপিটাল তার মানে ওনার ক্যাপিটাল থেকে আসলে এই টাকাটা ডেবিট হয়েছে ক্যাশে ডেবিট হয়েছে তার মানে আমার ওনার ক্যাপিটালটা এখানে লিখবো যে বিপরীতে যেটা আছে সেটা লিখবো ওনার ক্যাপিটাল এখানে আমরা লিখেছি ক্যাশ ক্যাশের জন্য যে টাকাটা আছে সেটা জাস্ট ডেবিটের ঘরে লিখেছি আর এটা যে ক্রেডিটটা আছে সেটা আমরা ওনার ক্যাপিটাল হিসেবে অক্টোবরের এক তারিখ দিয়ে লিখে দিয়েছি পরেরটার জন্য দেখি ক্যাশ এরপরে হচ্ছে কি এটা তো এই ক্যাশটা আমার বারোশো টাকা ক্যাশ আছে কত ডেবিটে তাহলে আমি ডেবিটের ঘরে বারোশো টাকা বসিয়ে দিব বসানোর পরে দেখবো যে এই টাকাটা কিসের জন্য আসছে এই টাকাটা আসছে হচ্ছে গিয়ে আন আর্ন রেভিনিউ ক্রেডিট হওয়ার কারণে তাহলে আমরা এক্সপ্লেনেশনে ঘরে লিখব দুই তারিখে অক্টোবরের দুই তারিখ আন আর্ন রেভিনিউ বারোশো টাকা মানে আন আর্ন রেভিনিউ ডেবিটে বারোশো টাকা আন আর্ন রেভিনিউয়ের কারণে আমার ক্যাশ ডেবিট হয়েছে বারোশো টাকা আচ্ছা একইভাবে আমরা ক্যাশে এখানে তিন নম্বর অক্টোবরের তিন তারিখ অক্টোবরের তিন তারিখে দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাশ আসছে আমার ক্রেডিটে ক্যাশ যেহেতু ক্রেডিটে ক্রেডিট কয় টাকা নয়শো টাকা তাহলে আমরা এই নয়শো টাকা নিয়ে লেজারের ক্রেডিটের ঘরে বসাবো তো এই যে নয়শো টাকা আমরা ক্রেডিটের ঘরে বসালাম বসানোর পরে এই নয়শো টাকা বিপরীত কিসের জন্য এই নয়শো টাকা আসছে আমার রেন্ট এক্সপেন্সের জন্য তাই আমরা এক্সপ্লেনেশনে ওই তিন তারিখের ঘরে লিখবো রেন্ট এক্সপেন্স তো রেন্ট এক্সপেন্স লিখলাম এরকমভাবে আমরা এই পরে দেখলাম যে ক্যাশ ক্রেডিটে আছে ছয়শো টাকা তো
তারপরে ছাব্বিশ তারিখ ছাব্বিশ তারিখে আরেকটা ক্যাশ দেখতে পাচ্ছি সেটা আছে ক্রেডিটে চার হাজার টাকা তাহলে আমরা ক্রেডিটের ঘরে চার হাজার টাকা বসিয়ে দিব বসানোর পরে আমরা তারপর আবার দেখলাম যে এটা আসছে কিসের জন্য এটা আসছে স্যালারিস অ্যান্ড ওয়েজেসের জন্য তাই আমরা এইখানে এক্সপ্লেনেশনে স্যালারিস অ্যান্ড ওয়েজেস লিখে দিব তারপরে সার্ভিস রেভিন পয়েন্ট দেখি আসলে হ্যাঁ ক্যাশ আছে এটা ডেবিটে আছে তাই ডেবিটে আমি বসাবো কত টাকা দশ হাজার টাকা এবং এটা আসছে সার্ভিস রেভিনিউর কারণে ক্রেডিট তাই আমরা সার্ভিস রেভিনিউ এখানে সার্ভিস রেভিনিউ লিখে দিব তো এইভাবে আমাদের লেজারের মোটামুটি পাঁচটা কলম পূরণ হয়ে গেল এখন আমরা আসি ব্যালেন্সের কলামটা কীভাবে তৈরি করবো সেটা ব্যালেন্সের কলামটা এটা খুবই সহজ তো ব্যালেন্সের কলামটা তৈরি করার যে সহজ সেটা কীভাবে করেছি আমরা প্রথমে ওনার ক্যাপিটাল কী আছে আমার ডেবিটে তো ওনার ক্যাপিটাল ডেবিটে যেহেতু আমি এখানে ডেবিট লিখে দিব ওনার ক্যাপিটাল আছে ডেবিটে ওকে ভালো কথা ডেবিটে আছে তো আমি এখানে যদি চাই এখানে আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে ডি আর লিখে দিতে পারি যদি আমি মাউস দিয়ে লিখছি এখানে ডি আর মনে হচ্ছে না বা স্টিল এখানে আমরা ডি আর লিখে দেবো যেটা ডেবিটে আছে আচ্ছা তারপরে আমি দেখি যে আন আর্ন সার্ভিস রেভিনিউ এটাও ডেবিটে আছে তাহলে আমার ব্যালেন্সের যেই টাকাটা ছিল আগে সেটার সাথে যোগ হবে তো দশ হাজারের সাথে বারোশো টাকা যোগ করলে হয় এগারো হাজার দুশো টাকা এটাও আমি লিখব ডেবিটে ডি আর ওকে আচ্ছা তো ডেবিটে লিখলাম তারপরে দেখলাম যে পরের ট্রানজাকশানটা আছে আমার ক্রেডিটে তো যেহেতু ক্রেডিটে আছে তাহলে আমার আগেগুলো ছিল কি ডেবিটে যদি আগেগুলো ডেবিটে থাকে এবং পরেটা ক্রেডিটে থাকে তাহলে আমি বিয়োগ করবো বিয়োগ করে আমি এটা পেলাম দশ টাকা এখন দশ টাকা কি ডেবিট আছে না ক্রেডিট আছে সেটা হলো কোয়েশ্চেন আমি এখানে ডেবিট লিখব কারণ কি কারণ হচ্ছে কি টাকাটা আমার মাইনাসে যায় নাই যদি মাইনাসে চলে যেত তাহলে ওইটা ক্রেডিটে রূপান্তর হয়ে যেত কিন্তু এখন এটা প্লাসই আছে অর্থাৎ টাকাটা আমার ডেবিটেই আছে তাই আমি এখানে আবার ডি আর লিখব ডেবিটে আছে তারপরে আমার নশো তারপরে ট্রানজাকশান ছশো টাকা এটাও ক্রেডিটে আছে তো আগে ডেবিট কত আগে ব্যালেন্স আছে ছিল দশ হাজার তিনশো টাকা এটা থেকে আমি ছশো টাকা বিয়োগ করবো পাই হচ্ছে নয় হাজার সাতশো টাকা এটাও যেহেতু প্লাসে আছে এখনও এটা ডেবিটে আছে তারপরে পাঁচশো টাকা আমরা পাঁচশো টাকা নয়শো নয় হাজার সাতশো টাকা থেকে পাঁচশো টাকা বিয়োগ করবো তাহলে পাই আমরা নয় হাজার দুশো টাকা এটাও আমার ডেবিটে থাকার পরে আমাদের পরে আমার পেলাম ক্রেডিটে চার হাজার টাকা যেহেতু ক্রেডিটে চার হাজার টাকা পেয়েছি তো আমার আগে ডেবিট ছিল নয় হাজার দুশো টাকা নয় হাজার দুশো থেকে চার হাজার টাকা বিয়োগ দিলে পাঁচ হাজার দুশো টাকা আমরা এটাও পাই ডেবিটে তো এখন পাঁচ হাজার দুশো টাকা তারপরে লাস্টলি আমরা পেয়েছি সার্ভিস রেভিনিউ ডেবিটে দশ হাজার টাকা সো এই দশ হাজার টাকা আর এখানে যেহেতু ডেবিটে আছে টাকাটা সো যদি একই ভ্যালু থাকে ডেবিট ডেবিট তাহলে সেটা যোগ হয় বিপরীত থাকলে বিয়োগ হয় তো যেহেতু যোগ আছে এখানে যদি আবার এটা ক্রেডিটে থাকতো এটা ডেবিটে থাকতো তাহলে বিয়োগ হতো আচ্ছা তো এই যেহেতু দুইটাই ডেবিট তাহলে যোগ হবে যোগ হয়ে আমার আলটিমেটলি ঘরে আসবে হচ্ছে পাঁচ হাজার দুশো টাকা এই পাঁচ হাজার দুশো টাকা আসলে কি আসলে হচ্ছে গিয়ে যখন যেই মাসের জন্য আমি লেজারটা তৈরি করলাম সেই মাসের লাস্টে আলটিমেটলি আমার ক্যাশে পনেরো হাজার দুশো টাকা থাকবে সো লেজারে বের করে আমি এটাই পেলাম যে সবগুলো ট্রানজাকশন হওয়ার পরে আমার আলটিমেটলি ক্যাশে থাকবে হচ্ছে পনেরো হাজার দুশো টাকা তো এই ছিল আমাদের লেজার লেজার এরপরে আমি আরেকটা লেজার দেখাবো তো লেজারটা খুবই সহজ আমরা একবার প্র্যাকটিস করলে আসলে হয়ে যাবে